வணக்கம் இஸ்ரேல் ஜவசிங் கடந்த சில நாட்கள அடிக்கடி நீங்க நியூஸ் பேப்பர்ல பாக்குற விஷயம் என்னன்னா ரிசெப்ஷன் எங்க பார்த்தாலும் எல்லா டிவி சேனல்லையும் ரிசெப்ஷன் ரிசெப்ஷன் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த வீடியோல நம்ம ரிசெப்ஷன் அப்போ நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ரிசெப்ஷன் தான் என்ன ரிசெப்ஷன் தான் ஒரு மந்த நிலை இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு வருஷத்துல மாருதி சுசிக்கு வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் ஆல்டோ கார் மேனுபேக்சர் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரிசெப்ஷன் டைம்ல அதோடைய டிமாண்ட் குறையும் அதாவது மக்களுடைய வாங்குற சக்தி குறையும் அதனால ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் தான் வாங்குறாங்க அப்ப மிச்சம் நாற்பதாயிரம் கார் மேனுபேக்சர் பண்ண மாட்டாங்களா அப்ப அத்தனை பேர் தேவையில்லைன்னு ஆள் குறைப்பு பண்ணுவாங்களா சோ இததான் ரிசெப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஜிடிபி அதாவது இந்தியாவுடைய உற்பத்தி வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் இந்த ரிசெப்ஷன்ல சோ இந்த ரிசெப்ஷன் டைம்ல நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு இந்த வீடியோல பாப்போம் அதிகமாக்கிறீங்க <laughs> அது எவ்வளவு தூரம் குறைய போகுதுன்றது இந்த ரிசெப்ஷன் எவ்வளவு நாள் கண்டினியூ ஆக போகுதுன்றதை வச்சுதான் முடிவாகும் அது முந்நூறு ரூபா இருந்தது இருநூறு ரூபா ஆகலாம் நூத்தி ஐம்பது ரூபா ஆகலாம் நூறு ரூபா ஆகலாம் ஐம்பது ரூபா கூட ஆகலாம் இந்த ரிசெப்ஷன் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அடுத்த நிலை எக்கனாமில என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டிப்ரெஷன் சொல்லுவாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன்ல கிரேட் டிப்ரெஷன் ஆச்சு யூஎஸ்ஏல அப்ப ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிராஷ் ஆயிடுச்சு அப்ப ஒரு கம்பெனி ஒரு இருநூறு ரூபாய்க்கு ஒரு ஷேர் வாங்கினாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதே இருநூறு ரூபா வர்றதுக்கு எனக்குரிய இருபத்தஞ்சு வருஷம் எடுத்துச்சு நாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன்ல குறைஞ்சது அதோட திரும்பி அதை ஒரிஜினல் விலைக்கு வர்றதுக்கு நைன்டீன் பிப்டி போர்ல தான் ஆச்சுன்றாங்க ஸோ அதனால பெட்டர் ஷேர் பிரைஸ் ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதை அவாய்ட் பண்ணணும் ரெண்டாவது நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இப்போ நீங்க வருஷம் வருஷம் உங்களுடைய கம்பெனியில நீங்க எங்கயா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்க கம்பெனியில பத்து பர்சன்ட் ஹைக்கு உங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கு இருபது பர்சன்ட் ஹைக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா வரப்போற வருஷம் இந்த மாதிரி ஹைக்க தயவு செய்து எதிர்பார்க்காதீங்க ஒருவேளை சம்பளம் குறைவா கூட ஆகலாம் சோ இதை நினைச்சு நீங்க உங்க பர்சனல் ஈகோவை ஹர்ட் பண்ணிக்காதீங்க ஏன்னா மொத்த பொருளாதாரமும் மந்த நிலையில இருக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதோடைய லாபம் குறைஞ்சிட போது அப்போ அவங்க இந்த சேலரி இன்க்ரீஸ் பண்றதெல்லாம் குறைப்பாங்க சோ அதை நினைச்சு நீங்க உடனே நம்ம வேலையை விட்டுடலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா எங்க பார்த்தாலும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான் இருக்கும் மூணாவது இந்த டைம்ல எல்லாரும் வேலை செய்யலாம் ஆண்கள் பெண்கள் ஏற்கனவே எல்லாம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா ஒருவேளை ஒருத்தர் இப்ப நான் வீட்டுல தான் இருக்கிறேன் நான் மட்டும் என் ஒய்ஃப் வீட்டுல தான் இருக்காங்க எல்லாருமே வேலை செய்யறது தப்பே கிடையாது யூஎஸ்ஏல பாத்தீங்கன்னா அதிகமா பெண்கள் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சது எப்போனா இந்த நைன்டீன் டுவெண்டி நைன் கிரேட் டிப்ரெஷனுக்கு அப்புறம் ஏதோ ஒண்ணு அப்படின்னு எல்லா எல்லா எப்படியோ குடும்பத்தை நடத்தணும்னு எல்லாம் போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிடைக்கிற வேலையை வச்சு வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க சோ வேலை இருக்கிற வேலைய தக்க வச்சுக்கணும் ஒருவேளை உங்களுக்கு சம்பள உயர்வு இல்லாம சம்பள குறைவு வந்தாலும் அதை பத்தி கவலைப்படக்கூடாது நாலாவது நீங்க என்ன பண்ணணும்னா சேவிங்ஸ் எப்பயுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா எவ்வளவு முடியுமோ அதை சேவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எந்த நேரம்னாலும் வேலை போயிடலாம் சோ அப்ப வேலை போயிருச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து மாசம் ஓட்டணும்ல திருப்பி இந்த ரிசெப்ஷன்ல இருந்து திருப்பி அந்த பூம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெக்கவரி ஆகி திருப்பி பூம் ஆகும் எக்கனாமி அது ஒரு வருஷம் எடுக்கலாம் ரெண்டு வருஷம் எடுக்கலாம் அதனால எப்பயுமே பணத்தை எவ்வளவு முடியுமோ இந்த டைம்ல அதை சேவ் பண்ண ஆரம்பிங்க இப்ப சேவ் பண்ணும் போது எஃப்டில போடலாமா எஃப்டில போடுறது தப்பே கிடையாது ரொம்ப சேஃப் ஆனா எஃப்டி எப்படின்னா ரெப்போ ரேட்டோட லிங்க் ஆயிருக்கும் எப்பெல்லாம் ஆர்பிஐ ரெப்போ ரேட்டை குறைக்கிறாங்களோ எஃப்டில இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்னைக்கு எஸ்பிஐ ஆறரை பர்சன்ட் வச்சிருக்காங்க நீங்க இன்னைக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ரெப்போ ரேட்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஆச்சுன்னா ஆறரை எஃப்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆறரை பர்சன்ட் கொடுக்குறது அஞ்சு ரூபா ஆயிடும் ஸோ எப்பெல்லாம் ரெப்போ குறைக்கிறாங்களோ அப்பெல்லாம் எஃப்டி இன்ட்ரெஸ்ட் குறைய போகுது இப்போ இந்த பொருளாதார மந்த நிலையில இருந்து வெளியில கொண்டு வர்றதுக்காக ஆர்பிஐ கண்டினியூஸா ரெப்போவை கட் பண்ணுவாங்க அது எக்ஸ்பெக்டட் கடந்த சில மாதங்களுக்குள்ளே நிறைய ரெப்போ கட் இருந்துச்சு இன்னும் நிறைய ரெப்போவை குறைப்பாங்க ஸோ எஃப்டி இன்ட்ரெஸ்டும் குறையும் அதனால நீங்க அந்த சேவிங் பண்றது பேங்க்ல பண்ணீங்கன்னா இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க எஃப்டியுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம்
கோல்டும் ஷேரும் என்னைக்குமே இன்வர்ஸா இருக்கும் எப்பெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணலன்னா ஷேர் மார்க்கெட் அடி வாங்க ஆரம்பிக்கும் அப்ப அந்த ஷேர் மார்க்கெட் குறைய 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 ஒரு ஸ்டேபிள் இதுன்னா கோல்டு அதனால கோல்டை வந்து நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அங்கே ஷேர் குறைய குறைய கோல்டுடைய ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் கோல்டு வந்து ஒரு ப்ரெஷியஸ் மெட்டல் ஸோ அதில் சந்தேகமே இல்லாமல் கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு நல்ல விஷயம் அடுத்து இந்த ரிசெஷன் டைமில் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் உங்கள் கிரெடிட் கார்டை தயவு செய்து தூக்கி போட்டுருங்க இந்த கிரெடிட் கார்டை இல்லைன்னா உங்கள் பீரோவில் கூட போட்டி வச்சுக்கலாம் ஏன் கிரெடிட் கார்டை அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னா கிரெடிட் கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஸ்வைப் பண்ணுவோம் எப்பெல்லாம் பொருளை வாங்கும் போது அப்போ பெருசாக ஒன்றும் தெரியாது சந்தோஷமாக நிறைய பொருளை வாங்கிப்போம் நாற்பத்தஞ்சு நாள் கழிச்சு அது திருப்பி கட்டும் போது தான் அந்த பெயின் இருக்கும் பெட்டர் கிரெடிட் கார்டை அவாய்ட் பண்ணிட்டா நம்ம பணத்தை கொடுத்து வாங்கும் போது அதே ரெண்டு முறை யோசிப்போம் இதை வாங்கணுமா வாங்க வேணாமான்னு இன்னொன்று நீங்க முக்கியமான பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா லோனை இந்த டைம்ல அவாய்ட் பண்றது அது குறிப்பா அனாவசிய பொருட்கள் இப்ப ஏற்கனவே ஒரு பைக் வச்சிருக்கீங்க புதுசா இன்னொரு ஒரு பைக் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த டைம்ல அவாய்ட் பண்ணிடுங்க லோன் அவாய்ட் பண்றது ஏன் லோன் அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னா நாளைக்கு ஒருவேளை உங்களுக்கு வேலை போயிடுச்சுன்னு இந்த ரிசெஷன் கண்டினியூ ஆகி அங்க டிமாண்ட் குறைஞ்சி அதனால அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆகி உங்களை வேலையை விட்டு தூக்கிடுறாங்க அப்போ உங்க வேலை போச்சுன்னா இஎம்ஐ எப்படி கட்ட முடியும் சோ அதனால அனாவசியமான லோனை தவிர்ப்பது நல்லது இன்னொரு விஷயம் உங்க ஃப்ரெண்டோ ரிலேட்டிவோ யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு லோன் வாங்க போறாங்க அதுக்கு வந்து உங்களை ஜாமீன் கையெழுத்து போட சொல்றாங்க இந்த டைம்ல தயவு செய்து அதை அவாய்ட் பண்ணிருங்க ஏன்னா அவரும் இந்த எக்கனாமிக் சிஸ்டத்துல தான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாரு அவருடைய வேலை போறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஒருவேளை அவர் வேலை போச்சுன்னா நீங்களும் சேர்ந்து அதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியது வரும் சோ நீங்க இந்த டைம்ல அடுத்தவங்க லோன் வாங்கறதுக்கு நீங்க கையெழுத்து போடுறத அவாய்ட் பண்ணுங்க அடுத்தது இந்த ரிசெஷன் டைம்ல நீங்க உங்க ஃபேமிலிக்கும் உங்களுக்கும் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்க ஒருவேளை இல்லைன்னா உடனடியா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துருங்க ஏன்னா இந்த ரிசெஷன் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு உங்களுக்கு வேலை போய் அந்த டைம்ல ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி உங்களுக்கும் உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கோ வந்துருச்சுன்னா அப்போ நீங்க பணத்தை ரெடி பண்றது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் சோ பெட்டர் இன்னைக்கே உடனடியா இன்சூரன்ஸ் எடுத்துறது நல்லது அடுத்தது நீங்க நான் இப்ப வேலை பார்க்கல வேலை தேடிட்டு தான் இருக்கேன் அதாவது நீங்க ஒரு வேலை இல்லா பட்டதாரின்னு வச்சுக்கோங்க வேலை தேடிக்கிட்டு இருக்கும்போது வேலை கிடைக்கலன்னா தயவு செய்து உங்க செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் விட்டுறாதீங்க இது உங்க தப்பு இல்ல எக்கனாமி ஜென்ரலா ரிசெப்ஷனா இருக்கும் போது இருக்கிறவங்களுக்கே வேலை இல்ல அவங்களுக்கே வேலை குறைக்கும் போது உங்களை ஃப்ரெஷ்ஷா எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு குறைவா இருக்கலாம் சோ அதை நினைச்சு வருத்தப்படாதீங்க வேலை கண்டினியூஸா தேடுங்க கொஞ்ச நாள்ல இந்த ரிசெப்ஷன்ல இருந்து திரும்பி ரெக்கவரி ஆனோன்னு உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் வேலை தேடுறத கண்டினியூ பண்ணுங்க கடைசியா நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த டைம்ல அனாவசியமான செலவுகளை தவிர்த்துருங்க இப்ப அடுத்த மாசம் நிறைய பெஸ்டிவல் சீசன் இருக்கு தீபாவளி எல்லாம் வரப்போகுது ட்ரெஸ் எடுக்கணும் அதெல்லாம் பண்ணுங்க பட் அதே சமயத்துல முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏன் பிராண்டட் ஷர்ட் தான் எடுக்கணும் பிராண்டட் பேண்ட் தான் எடுக்கணும் எதுக்கு வேணு சேர்ந்து தான் எடுக்கணும் ஸோ எதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ எங்கெல்லாம் பண செலவை குறைக்க முடியுமோ அதெல்லாம் குறைச்சிட்டீங்கன்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் ஜிம்மு போறேன் ஜிம்மு போனீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஆகும் அதுக்கு பதில் அந்த பணத்துல நீங்க டெய்லி ஒரு ஜாகிங்கோ வாக்கிங்கோ போனீங்கன்னா அதே ஹெல்த் கான்சியஸோட இருக்கலாம் அட்லீஸ்ட் அந்த பணத்தை சேமிக்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் என்ன சொல்றேன்னா அதுக்காக பயப்படுறது எல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம் பட் அதே சமயத்துல எதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ அவாய்ட் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் சேவிங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க என்னைக்குனாலும் யூஸ் ஆகலாம் சரி இந்த ரிசெப்ஷன்ல இருந்து எப்ப இந்தியன் எக்கனாமி ரெக்கவர் ஆகும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்க அது ஒவ்வொரு கண்ட்ரியை பொறுத்தது ஒவ்வொரு எக்கானமியை பொறுத்தது சில கண்ட்ரிஸ் இல்ல எக்கனாமிஸ் உடனே ரெக்கவர் ஆயிடும் ஒரு சிலது சில மாதங்கள் எடுக்கும் ஒரு சிலது சில வருடங்கள் கூட எடுக்கும் சோ அது வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க உங்களுடைய ஃபேமிலி எக்கானமிய பத்திரமா பாத்துக்கோங்க தொடர்ந்து இந்த சேனல் மூலமா நம்ம கரண்ட் இஷ்யூஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் டவுட் இருக்கிறவங்க வழக்கம் போல அந்த கமெண்ட்ஸ்ல உங்க டவுட்டை எழுதுங்க நானும் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை கிளாரிஃபை பண்றேன் தொடர்ந்து இந்த சேனல் மூலமா சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்